哈喽，大家好，我是贝哥。端午节不只有粽子，还有年前腌制的腊肉。所谓的腊肉就是带皮的五花肉，只不过我们权威的五花腊肉它是没有任何的烟熏火烤，跟火腿一样，就是用食盐腌制以后自然风干。那么每年端午节的时候就吃五花腊肉最好的时节，或炒或煮。那么今天我们就准备把这块五花腊肉给它稍洗干净处理一下，然后切下一块来煮上一锅。纤维的五花肉和火腿一样，都是皮薄肉厚。在吃之前，我们都会把这个骨头给它去掉。五花肉上面的这一排骨头，就是大家非常喜欢吃的腊排骨，但是在纤维没有专门的进行腌制，好像丽江的那个地方比较多。那么像我们五花肉上面取下来的这个腊排骨，基本上没有什么肉在上面，所以食用价值不高。大家看一下，就像这个样子。所以基本上我们都是以肉为主，而且我们在售卖的时候，像这样把骨头去掉的话，顾客食用起来也是比较方便。之前还经常有朋友问，腊肉和火腿到底有什么区别？本质上最大的不同就是部位不一样，其次就是火腿必须要发酵满一年以上才有食用的价值。要不然还不如吃腊肉，而这种腊肉基本上就是风干三五个月，是它最好的一个食用时间，因为这种腊肉肉头较薄，如果风干一年以上就少了这种鲜嫩感，而火腿因为肉头较厚，如果风干不满一年的话，水分较大，吃起来会有一种说不出来的腥味，所以不满一年的火腿真的不如吃这种腊肉。但是发酵满一年以上的火腿，有它独特的醇香，这个也是腊肉不可替代的。看一下，修整出来的五花肉就是像这个样子。像这种五花腊肉的话，它的丢头是特别大，差不多占了整块腊肉的三分之一。看一下，五花肉又叫三鲜肉，线条特别明显。纤维的五花腊肉和火腿一样，都是像这个样子，有肥有瘦，是非瘦适中。今天我们就来端上一块，跟大家分享一下。加入足够的清水，大火烧开，小火慢慢点，切片即可食。看一下，煮了两个小时以后，像这个皮，用筷子很轻松就可以搓破，这个肉。就可以食用。现在这种五花肉煮出来以后，它的汤色是乳白色的，像那个汤用来煮一些蔬菜，也是非常可口。高端的食材往往只需要简单的烹饪方式，呃，软糯香甜的五花肉就这么简简单单的新鲜出炉，看起来非常有食欲的五花肉，要不要来上一块？特别香，非常下饭。那么我们今天的视频就跟大家分享到这个地方，有什么不懂或者需要问的，还是在评论区下方留言。关注贝哥，我们下期视频再见。